नमस्कार बंधुगण सबा के आज स्वागत हमार चने बंधुगण हमें प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट दो चैप्टार कमप्लीट कर फेले और तरह कि एम सिक्यू प्रैक्ट कर एम सिक्यू करब एन जो शुद्ध जस्ट वहीटुकु एम सिक्यू करब और एम सिक्यू इन फ्यूचार करब आज के चैप्टार्ट कर राज्यपाल राज्यपाल तक मना गलो क्यों जदि जान पाल वंशे शेष राजा क्या राज्यपाल मोटे उन्हें पाल वंशे शेष राजा अन्न क्यों छो राज तो क्या से जान नीचे कमेंट कर जाना पर पाल वंशे शेष राजा क्या तो चलो आज के राज्यपाल शुरू करा जा गवर्नर रिसेंटलि वेस्ट बेंगले तो गवर्नर ने अनेक कन्ट्रोवार्सि चल जो सुनते चिठी पर चिठी टूटर पर टूट तो वेस्ट बेंगले गवर्नर तो अनेक एक्टिव थे तो से क्षेत्र में शुद्ध वेस्ट बेंगल गवर्नर ने प्रति स्टेट गवर्नर नहीं चैप्टार्ट तो चलो शुरू करा जा बस देरी ना कर The Constitution of India envisages the same pattern of government in the states as that of the center. That is the parliamentary system. Part six of the Constitution. What are chilo part five? Union government jeta chilo part five. Among state government jagulo chita chhe part six hai. Of the Constitution which deals with the government in the states is not applicable uh, to the state of Jammu Kashmir. Jodi eta kun change hoga chhe Jammu Kashmir ke thre hi line dai bolte kele omit hoga chhe. Jeto eta fifth edition amar gaye chhe. तो ये लेखा आज नतून एडिशन बढ़ोले तो चेन्ज हो जाए इवें फिफ्थ एडिशन एक चैप्टारो आज है स्पेशल फीचार्स अब जम्मू काश्मीर स्पेशल प्रिवलेज जम्मू काश्मीर जो है से चैप्टारो आज है तो से चैप्टार्ट अमिट हो जाए नतून एडिशने कारण सेगल सब किच तुले देवे आर्टिकल वन फिफ्टी थ्री टू वन सिक्सटी सेवेन इन द पार्ट सिक्स अब द कन्स्टिट्यूशन deals with the state executive the state executive consists of governor chief minister council of minister and the advocate general thus there is no office of vice governor jeta kintu vice president chilo union executive kintu vice governor kono office nei shudhu ektai change state executive ar tomar union executive er khetre jodi compare koro shudhu vice president ba vice governor name keu nei eta te The, the governor is the chief executive head of the state, but like the president, he is only a nominal head, uh, the constitutional head. The governor also act as an agent of central government. इट अन्य तो प्राइ कथा होटे जे governor central government agent. हमादर मुख्य मंदी मामदा बंदो बंदे तो प्राइ ये रकम बोली था के जे central government agent governor. तो आज के तो हमने देखते हो पहले जे लक्ष्मी कांत तो सटे ही लिखा है जे जे central government agent है governor. तो भूल किसी बोले ना अल्टीमेटली देर फोर दफिस अफ गवर्नर हेज ए डुएल रोल इवें डुएल रोल आज से सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंट रोल आज है प्लस एक्सिक्यूटिव हेड रोल तो आई थिंक ममता बंदोपाध्य लक्ष्मीकान्त को भलोक पड़े यूजुअलि देर इज अ गवर्नर फर इच स्टेट बाट सेभेन्थ कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खूब इम्पोर्टेंट आज है सेभेन्थ कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स की बोले से सेम पार्सन कैन भी appointed as a governor for two or more states to so, seven constitution amendment 1956 mone rakhbe question ache kintu important jinish je ekjon ke as a governor to the ekta state appoint kora jabe eram kichu na dutu state kimba taro beshi state e tinte charte eram state o kintu kauke as a governor appoint kora jete pare acha appointment dekho ebare ki ache The governor is neither directly elected by the people or indirectly elected by the specially constituted electoral college, as in the case with <coughs> president. President and vice president, I have seen that electoral college is not specially. As I have told you, there is a key difference between president and electoral college and vice president. The president is a single elected member, and the vice president is a single elected and nominated. The two are not together, but the parliament is the state. असेंबलि कि यूटर को मेम्बर क्योंकि अंश ग्रहण करना तो आशा कर डिफरेंसगुल मन आज है तो गवर्नर क्षेत्र में एक अत मना रखते हैं क्या गवर्नर वो कि द्वारा इलेक्टेड है ना हमारा डायरेक्ट इलेक्ट करते इंडाइरेक्टली इलेक्ट्रल कलेज एर कि नहीं जरा कि गवर्नर के इलेक्ट कर हि इज एपेड बै द प्रेसिडेंट बै वारेंट अंडार हिज हैंड एंड सील इन हावे हि इज द नमिन अफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपॉइंट कर गवर्नर के को इलेक्शन डायरेक्ट इनडाइरेक्ट ये क्योंकि अपॉइंटमेंट है ना जमन फाइनान्स कमिशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट कर कि यूपीएससी मेम्बर चेयरमैन के अपॉन्ट कर सेम भाव अपॉन्ट कर गवर्नर को 
অফকোর্স গভর্নরকে প্রেসিডেন্ট যেটা আগেও বলেছি প্রেসিডেন্ট তো নিজের ডিসক্রিপশন পাওয়ার ইউজ করে করে না সেটা অবশ্যই কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের পরামর্শ দিয়েই করে এবং সেটা প্রমাণ তোমরা এই চ্যাপ্টারই পেয়ে যাবে পরের দিকে লেখাও আছে সেখানে আচ্ছা বাট অ্যাজ হেল্ড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট ইন নাইনটিন অফ গভর্নর অফ স্টেট ইজ নট অ্যান এমপ্লয়মেন্ট আন্ডার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটা কিন্তু মনে রাখো সুপ্রিম কোর্ট নাইনটিন সেভেন্টি নাইন এটা বলেছে যে গভর্নর কিন্তু কোনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে মেম মানে এমপ্লয়মেন্ট নয় এ নয় যে চাকরি করছে আন্ডার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওরকম কোনো অফিস নয় ইট ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্টিটিউশনাল অফিস অ্যান্ড ইজ নট আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ অর সাব অর্ডিনেট টু দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলে দিয়েছে গভর্নর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোনো এমপ্লয়মেন্ট নয় কিংবা ওর আন্ডারে কাজ করছে এরকম কিন্তু কিছু নয় একটা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনস্টিটিউশনাল পোস্ট কিন্তু এটা শুধু বলার জন্যই বলা কিন্তু এখনকার দিনে আমরা দেখছি রিসেন্টলি ওয়েস্ট বেঙ্গলেতে দেখছি যে শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলে না অন্য অনেক অনেক স্টেটেও এরকম হয়েছে আগেও হয়েছে এখনও হচ্ছে পরেও হবে গভর্নরকে অ্যাজ এ পলিটিক্যাল পারপাস ইউজ করা হয় যে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে হয়তো সুপ্রিম কোর্ট হয়তো ডিক্লেয়ার করেছে যে গভর্নর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফিস কিন্তু সেটা এখনকার দিনে কিংবা আগেও মানা কিন্তু খুব কমই হয় কারণ আমরা মাঝে মাঝে এক্সাম্পল দেখতে পাই যে পলিটিক্যাল পারপাসে আর কি গভর্নরকে ইউজ করা হয় আচ্ছা দ্য ড্রাফট কনস্টিটিউশন প্রোভাইডেড ফর দ্য ডাইরেক্ট ইলেকশন অফ দ্য গভর্নর বাট অন দ্য বেসিস অফ ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট সফরে সফরেজ বাট দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অপট ফর দ্য প্রেজেন্ট সিস্টেম অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য গভর্নর বাই দ্য প্রেসিডেন্ট বিকজ অফ দ্য ফলোইং রিজন ড্রাফট কনস্টিটিউশন বলছে ডাইরেক্ট ইলেকশন করতে যেমন ভোট দিয়ে ইলেকশন আমরা করি সেরকম কিন্তু কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি হয়েছে না ওরকম করার দরকার নেই এবং কারণগুলো কেন দিয়েছে দেখো দ্য ডাইরেক্ট ইলেকশন অফ দ্য গভর্নর ইজ ইনকম্পেটেবল উইথ দ্য পার্লামেন্টারি সিস্টেম এস্টাবলিশ ইন দ্য স্টেটস পার্লামেন্টারি সিস্টেম যে স্টেটে এস্টাবলিশ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী মান মানে মানাবে না গভর্নর ইলেকশন যদি ডাইরেক্ট আমরা করি সেই অনুযায়ী সেকেন্ড হচ্ছে দ্য মোড অফ ডাইরেক্ট ইলেকশন ইজ মোর লাইকলি টু ক্রিয়েট কনফ্লিক্স বিটুইন দ্য গভর্নর অ্যান্ড চিফ মিনিস্টার অ্যান্ড স্বাভাবিকভাবে ডাইরেক্ট ইলেকশন যখনই আমরা করতে যাব কোনো একটা পার্টি থেকে তো বিলং করতে হবে না ডাইরেক্ট ইলেকশন এরকম করা যাবে না যে গভর্নর পোস্টে ইলেকশন হচ্ছে যে যে দাঁড়াবে ইলেকশনে বলো স্বাভাবিকভাবে সে কোনো পার্টি থেকে বিলং করবে তো সেই জন্য একটা চিফ মিনিস্টার আলাদা পার্টি হয়ে গেল গভর্নর গভর্নর যে সিলেক্ট হলো আলাদা পার্টি হয়ে গেল তো সেক্ষেত্রে একটা কনফ্লিক্টের সম্ভাবনা থাকে যদি এখনও কনফ্লিক্ট হয় কারণ গভর্নর যারা ইলেকটেড হয় হয়তো তারা পার্টি থেকে রিজাইন করে গভর্নর পোস্টে বসে কিন্তু রিজাইন আর কি মানে করার জন্যই করে বাট আলটিমেটলি ওই পার্টিরই থেকেই যায় তো সেই জন্যই আর কি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা স্টেট গভর্নমেন্ট আর গভর্নরের মধ্যে কনফ্লিক্ট দেখতে পাই তিন নম্বর থাকে দা গভর্নর বিং অনলি এ কনস্টিটিউশনাল হেড নমিনাল হেড দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট ইন মেকিং লাবরের অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর দ্য ইলেকশন স্পেডিং হিউজ মানি শুধু গভর্নর বলে চেয়ে শুধুমাত্র বাংলা ভাষা সই করার জন্য বসে আছে ওর বেশি কোনো কাজ নেই তো সেই জন্য ওনার ইলেকশন করার জন্য এত টাকা খরচা করে এত পরিশ্রম করার কোনো মানে হয় না চার নম্বর হচ্ছে দ্য ইলেকশন অফ দ্য গভর্নর উড বি এন্টায়ারলি অন দ্য পার্সোনাল ইস্যু হেন্স ইট ইজ নট ইন দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট টু ইনভলভ এ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ভোটার্স এখানেও স্যাম্পল চেয়ে এত মানে ভোটার মানে পুরো রাজ্যে গভর্নর যদি কোনো রাজ্যেরা পুরো রাজ্যের ভোটারদের ইনভলভ করা কোনো মানে হয় না কারণ গভর্নর শুধুমাত্র সই করার জন্য বসে আছে ওর বেশি কোনো কাজ নেই এবং শুধু পার্সোনাল ইস্যুর জন্য মানে পার্সোনাল ইস্যুর জন্য মানে পার্সোনাল ইস্যু অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট আর কি চুজ করবে এ নয় যে কোনো পার্টি থেকে তাকে চুজ করা হবে এরকম কিছুই না যেহেতু একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পোস্ট এবং প্রেসিডেন্ট চুজ করবে তো সেক্ষেত্রে মানে পুরোপুরি পার্সোনাল ইস্যুর ওপর ডিপেন্ড করে চুজ করবে এ নয় যে সে কোনো এক্সিকিউটিভ হেড যেমন চিফ মিনিস্টার এক্সিকিউটিভ হেড তাকে কোনো ডিসিশান নিতে হবে এটা ক্ষেত্রে ওইটার ক্ষেত্রে সে শুধু সই করার জন্য বসে আছে তো তার জন্য তা ইলেকশনের জন্য এত কিছু করার কোনো প্রয়োজন নেই অ্যান্ড ইলেকটেড গভর্নর উড ন্যাচারালি বিলং টু এ পার্টি অ্যান্ড উড নট বি এ নিউট্রাল পার্সন অ্যান্ড অ্যান্ড ইম্পার্সিয়াল হেড যেটা আমি আগে বললাম যে ডাইরেক্ট ইলেকশন করলে একটা পার্টি থেকে বিলং করবে এবং সেক্ষেত্রে স্মুথ ফাংশন করতে পারবে না স্টেটের সাথে কারণ পার্টি থেকে বিলং করলে স্বাভাবিকভাবে একটা কনফ্লিক্ট থেকে যায় ছ নম্বর দেখো ইলেকশন অফ দ্য গভর্নর উড ক্রিয়েট সেপারেস্ট টেন্ডেন্সিস অ্যান্ড দাস অ্যাফেক্ট দ্য পলিটিক্যাল
the general election in the state এরপর দেখো ন নম্বর এবং লাস্ট কারণ কি আছে চিফ মিনিস্টার উড লাইক টু লাইক ইজ নমিনি অলসো টু কন্টেস্ট দ্য গভর্নারশিপ হেন্স দ্য সেকেন্ড রেড ম্যান অফ দ্য রুলিং পার্টি ইজ ইলেক্টেড অ্যাজ দ্য গভর্নর এখানেও স্বাভাবিকভাবে যদি ডাইরেক্ট ইলেকশান করি তাহলে চিফ মিনিস্টারও নিজের কোনো নমিনিকে প্রেজেন্ট করবে ঠিক যেমন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি ধরো আজকে যদি ডাইরেক্ট ইলেকশান হতো গভর্নরে তাহলে কী করতো যেহেতু সেন্টারে কে বিজেপি আছে বিজেপি গভর্নমেন্ট তার একটা নমিনি দিল গভর্নর পোস্টের জন্য রাজ্যে টিএমসি আছে টিএমসি তার একটা নমিনি দিল গভর্নর পোস্টের জন্য সেক্ষেত্রে দুটো পার্টি থেকে একটা একজন একজন করো এবং তাদের মধ্যে যেই সিলেক্টেড হোক গভর্নর সে কিন্তু অ্যাজ এ পলিটিক্যাল পার্টি লোক হিসেবে সিলেক্টেড হলো সে কিন্তু একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পোস্ট পোস্টে সিলেক্টেড হলো না কিংবা অ্যাজ এ নিউট্রাল পার্সন যেটা বলা হয় গভর্নরকে বারবার গভর্নর বলা তো হয় গভর্নরকে কিন্তু থাকে কতটা সেটা ওপর যথেষ্ট সন্দেহ সবারই থাকে বাট বলা হয় অ্যাজ এ নিউট্রাল পার্সন কিন্তু সেটা যদি ডাইরেক্ট ইলেকশন হতো সেটা কিন্তু মানা যেত না কখনো সেই জন্য কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি ডাইরেক্ট ইলেকশন যেটা ড্রাফট কনস্টিটিউশন প্রপোজ করেছিল তাকে কিন্তু পুরোপুরি না করে দিয়েছে দেয়ার ফোর দ্য আমেরিকান মডেল হোয়ার দ্য গভর্নর অফ আ স্টেট ইজ ডাইরেক্ট ইলেকটেড ওয়াজ ড্রাফট খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা দেখো এটা কিন্তু কোয়েশ্চেন দেয় অ্যান্ড দ্য ক্যানেডিয়ান মডেল হোয়ার দ্য গভর্নর অফ এ প্রভিন্স প্রভিন্স মানে স্টেট আগে প্রভিন্স বলতে জানো ইতিহাসে আমরা অনেক প্রভিন্স দেখেছি লেখা ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য গভর্নর জেনারেল ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড মানে সেন্টার গভর্নর জেনারেল মানে ইন দ্য কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি আমেরিকাতে এইভাবেই সিলেক্টেড হয় স্টেটে গভর্নর ডাইরেক্ট ইলেকটেড হয় কিন্তু যেহেতু এরকম বিভিন্ন প্রবলেম হতে পারে যে নটা কারণ দিয়েছে সেই কারণে আমরা আমেরিকান মডেলকে ছেড়ে দিয়ে ক্যানাডিয়ান মডেলকে অ্যাডপ্ট করেছি দ্য কনস্টিটিউশন লেস টু কোয়ালিফিকেশন সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া যেটা বলেছি কনস্টিটিউশনাল পোস্টে সবসময় সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া বসবে হি শুড হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য এজ অফ থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আরও দুটো অ্যাডিশনাল কোয়ালিফিকেশান দিয়েছে কিন্তু সেটা সবসময় মানা হয় সেরকম নয় ফার্স্ট দাও কী আছে হি শুড বি অ্যান আউটসাইড আউটসাইডার কেন যাতে লোকাল পলিটিক্স থেকে দূরে থাকে কিংবা অতটা নলেজ না থাকে লোকাল পলিটিক্স থেকে ফ্রি ফ্রম দ্য লোকাল পলিটিক্স সেই জন্য হি শুড বি দ্য আউটসাইডার সেকেন্ড কী হয়েছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য গভর্নর যে প্রেসিডেন্ট করার সময় চিফ মিনিস্টারের সাথে একটা কনসার্ন করতে হবে যাতে স্মুথ ফাংশানিং অফ দ্য কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি মানে স্টেট স্টেটে বিভিন্ন কাজগুলো হচ্ছে স্মুথলি হয় সেই জন্য প্রেসিডেন্ট আর চিফ মিনিস্টারের সাথে একটা আলোচনা করতে হবে গভর্নরকে অ্যাপয়েন্ট করার সময় হাওয়ার বোথ দ্য কনভেনশন হ্যাভ বিন ভায়োলেটেড ইন সাম অফ দ্য কেসেস যদিও সেগুলো মানা খুবই কম হয় কারণ তুমি জানো প্রেসিডেন্ট তাদেরই যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে প্রেসিডেন্ট তাদের মধ্যে কাজ করবে তো যদি চিফ মিনিস্টারের সাথে কনসার্ন না করে তাহলে কিন্তু চিফ মিনিস্টার কিছু করার নেই এরকমও নয় যে কোর্টে কেস করে দিলে এরকম কিছু করা যায় না কন্ডিশন অফ দ্য গভর্নর্স অফিস দেখো শুড নট বি এ মেম্বার অফ ইদার হাউস অফ দ্য পার্লামেন্ট এবার এখান থেকে দেখো যা আলাদা ছিল তোমার প্রেসিডেন্ট গভর্নরের সেটা হচ্ছে প্রথম পার্টটা এবার এখান থেকে অলমোস্ট পুরোটাই সেম আছে এই পয়েন্টগুলো প্রেসিডেন্টও আমরা দেখেছি যে সে নট পার্লামেন্টে মেম্বার হবে না স্টেট লেজিসলেচারে কোনো মেম্বার হবে না যদি মেম্বার থেকে তাকে সিট প্যাকেট করতে হবে যদি গভর্নর হিসাবে সে অফিসে ঢোকে কোনো অফিস অফ প্রফিট হোল্ড করবে না রাজভবনে থাকবে উইদাউট গিভিং এনি রেন্ট ফ্রিতে আর কি কোনো রেন্ট পে করতে হবে না অ্যালাউন্সেস প্রিভিলেজেস যার পার্লামেন্ট ডিটারমেন্ট করবে এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মনে রাখো কিন্তু এখান এখান থেকে লোকে কনফিউশন হয়ে যেতে পারে কনফিউজ হি ইজ এন্টার্টেল কী বলেছে পার্লামেন্ট গভর্নরের যে কোনো জিনিস প্রিভিলেজ স্যালারি যেটা বলে অ্যালাউন্সেস যত কিছু আছে এগুলো কে ঠিক করবে এগুলো কিন্তু পার্লামেন্ট ঠিক করবে এগুলো কিন্তু জেনারেলি লোকে এখানে কনফিউজ হয়ে যায় যে যেহেতু গভর্নর স্টেট থেকে বিলং করছে হয়তো স্টেট লেজিসলেচার এগুলো সিলেক্ট করতে পারে কিন্তু বাস্তবে কিন্তু এগুলো সবই পার্লামেন্ট সিলেক্ট করে প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে পার্লামেন্ট করবে কিন্তু গভর্নরের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো পার্লামেন্টই ডিসাইড করবে স্টেট লেজিসলেচার কিচ্ছু করবে না আচ্ছা হোয়েন সেম পার্সন ইজ এটা এটাও দেখো একটু ইম্পর্টেন্ট আছে হোয়েন সেম পার্সন যেটা আমরা শুনেছি সেভেন কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন একটু আগে পড়েছি সেখানে কী বলা হয়েছে একই পার্সন দুটো কিংবা দুয়ের বেশি স্টেটেও গভর্নর হিসাবে থাকতে পারে যদি সেক্ষেত্রে এরকম কিছু হয় তখন যে অ্যালাউন্সেসগুলো দেওয়া হবে তা এগুলো শেয়ার হবে ইন সাচ প্রপোশন অ্যাজ ডিটারমাইন বাই দ্য প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট যে প্রপোশন ডিটারমাইন করবে সেই প্রপোশনে স্টেটগুলো শেয়ার করবে গভর্নরকে কত পার্সেন্ট করে অ্যালাউন্সেস দেওয়া হব
আচ্ছা এরপর দেখো গভর্নরের স্যালারি কথা বলেছে যেটা স্যালারি দু হাজার আঠারোতে নতুন হয়েছে এখানে পুরোনো লেখা আছে নতুনটা দেখে নেবে আই থিঙ্ক চার লাখ হয়েছে বেড়ে দু হাজার আঠারোতে ও তো দেখো প্রেসিডেন্টের ওথ কেউ নেয় চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া এখানেও সেম চিফ জাস্টিস অফ হাইকোর্ট শুধু একটু আলাদা ওটা ইন্ডিয়া এটাতে হাইকোর্ট না থাকলে যা ছিল ওখানে সিনিয়র মোস্ট জাজ এখানেও যদি না থাকে সিনিয়র মোস্ট জাজ আচ্ছা টার্ম অফ দ্য অফিস দেখো গভর্নর হোল্ড অফিস ফর দ্য টার্ম অফ ফাইভ ইয়ার্স ফ্রম দ্য ডেট অন হুইচ ই এন্টার অপন ইজ অফিস হাও এভার ইজ টার্ম অফ দ্য ফাইভ ইয়ার্স সাবজেক্টেড টু দ্য প্লেজার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট মানে প্রেসিডেন্ট যখন খুশি মানে চাইলে গভর্নরকে ট্রান্সফার করতে পারে এখানে কিন্তু প্রেসিডেন্টের মতো কোনো ইম্পিচমেন্টের প্রসিডিং কিন্তু লেখা নেই প্রেসিডেন্ট কিংবা ভাইস প্রেসিডেন্টের যেমন ইম্পিচমেন্ট রেজলিউশন পাস হতে হয় তারপর ওদের স্মরণ নেই গভর্নর ক্ষেত্রে সেরকম কিচ্ছু নেই গভর্নর পুরোপুরি কমপ্লিটলি মানে প্রেসিডেন্টের প্রেসারের ওপর ডিপেন্ড করে সেম কিন্তু আমরা যখন দেখব তোমার অ্যাটর্নি জেনারেল পড়ব সেটাও সেম সেখানেও প্রেসিডেন্টের প্রেসারের ওপর পুরোপুরি অ্যাটর্নি জেনারেল ডিপেন্ড করে আচ্ছা ফার্দার হি ক্যান রিজাইন অ্যাট এনি টাইম বা অ্যাড্রেসিং রেজিগনেশন লেটার টু প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্ট হেল দ্যাট দ্য প্রেসিডেন্ট প্রেসার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ নট জাস্টিস মানে প্রেসিডেন্ট যদি কোনো গভর্নরকে সরিয়ে দেয় কিংবা ট্রান্সফার করে কিংবা ইম্পিচ করে দিল তাহলে কিন্তু সেটা সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিল করে যাবে না এটা কিন্তু নন নট জাস্টিসেবল বলেই দিয়েছে গভর্নর হ্যাজ নো সিকিউরিটি অফ টেন ইয়ার স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ কোনো সিকিউরিটি নেই আজকে আছে কালকে নেই নো ফিক্সড টার্ম অফ দ্য অফিস হ্যাঁ পাঁচ বছর নামই পাঁচ বছর দিয়েছি তার আগে যখন ইচ্ছা তাকে সরিয়ে দিতে পারে আচ্ছা হি ক্যান বি ডিমুভ অ্যাট এনি টাইম কনস্টিটিউশন ডাজ নট লে এনি গ্রাউন্ড যেটা বলছি কোনো গ্রাউন্ড মেনশন করেনি ইম্পিচমেন্ট প্রসিডিওর প্রেসিডেন্ট কিংবা ভাইস প্রেসিডেন্টের মধ্যে কোনো এরকম প্রসিডিওর কিন্তু নেই এবার দেখো যে এক্সাম্পেলগুলো দিয়েছি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পেল এবং গভর্নরকে যে পলিটিক্যাল পারপাস ইউজ করা হয় সেটা কিন্তু এই এক্সাম্পেল থেকে পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে ভি পি সিং নাইনটিন এইটটি নাইন আস্কড অল দ্য গভর্নর টু রিজাইন অ্যাজ দে ওয়ার অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ন্যাশনাল ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের হেড ভি পি সিং যারা কিন্তু গভর্নর যেহেতু কংগ্রেস অ্যাপয়েন্ট করেছিল তাদের সবাইকে সরে যেতে বলেছিল নেক্সট আবার কি হয়েছে দেখো যখন নাইনটিন নাইনটি ওয়ানটা কংগ্রেস গভর্নমেন্ট আবার পাওয়ারে আসে তখন কী করলে দেখে কম কংগ্রেস গভর্নমেন্ট যখন পাওয়ারে এলো নরসিমা রাও যখন প্রাইম মিনিস্টার হলো তখন কিন্তু ভি পি সিং যে গভর্নরকে অ্যাপয়েন্ট করেছিল তাদেরকে আবার এই যে চেঞ্জ ফোর্টিন গভর্নর চোদ্দ জন এবং গভর্নরকে চেঞ্জ করে দিয়েছিল তো গভর্নরকে পলিটিক্যাল টুল হিসাবে যে ইউজ করা হয় সেটা আগেও ইউজ করা হতো এবং এখনও ইউজ করা হচ্ছে সেটা কিন্তু আই থিঙ্ক ফিউচার ইউজ করা হবে সুপ্রিম কোর্ট যে বলেছে নাইনটিন সেভেন্টি নাইনে আমরা আগে দেখেছি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফিস গভর্নর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফিস সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে আসে না কিন্তু সেটা মানা একদমই হয় না এবং সেটা কেউ চ্যালেঞ্জও করতে পারবে না কারণ কোনো গ্রাউন্ডে চ্যালেঞ্জ করার উপায়ও কিন্তু কনস্টিটিউশনে লিখে যাওয়া হয়নি আচ্ছা দ্য প্রেসিডেন্ট মে ট্রান্সফার এ গভর্নর অ্যাপয়েন্টেড টু ওয়ান স্টেট টু আনাদার স্টেট ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য টার্ম ফর দ্য গভর্নর হোজ টার্ম হ্যাজ এক্সপায়ার্ড মে বি অ্যাপয়েন্টেড অলসো ইন দ্য সেম স্টেট পাঁচ বছর হয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু সেম স্টেটে অ্যাপয়েন্ট করতে পারে কিংবা অন্য স্টেটে অ্যাপয়েন্ট করতে পারে এ নয় যে পাঁচ বছর হয়ে গেল আর থাকবে না গভর্নর এখানেও সেম মানে কোনো পার্সন যত ইচ্ছা মানে এনি নাম্বার অফ টাইমস গভর্নর হিসেবে সিলেক্ট হতে পারে গভর্নর ক্যান হোল্ড অফিস বিয়ন ডিস্টার্ম আন্টিল ইজ সাকসেস অ্যাজ ইন দ্য চার্জেস প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এটা আচ্ছা দ্য আন্ডারলাইন এরিয়া মাস্ট বি দেয়ার দ্য গভর্নর অফ দ্য স্টেট দ্য প্রেসিডেন্ট ক্যান মেক সাচ প্রভিশন অ্যাজ হি থিঙ্কস দ্যাট ফিট ফর দ্য ডিস্টার্ব দ্য ফাংশন অফ দ্য গভর্নর এক্সাম্পল এখানে দেখো যদি গভর্নরের ডেথ হয়ে যায় তাহলে আমরা জানি প্রেসিডেন্টের ডেথ হলে কী হয় ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকে সিক্স মান্থ ছ মাস ভাইস প্রেসিডেন্টের ডেথ হলে কেউ কিন্তু থাকে না ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্টের ডেথ হলে ওরকম কোনো টাইম লিমিট নেই যেটা আমি বলেছিলাম যে এই ছ মাসের মধ্যে ইলেকশান করতে হবে সেটা শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টের ডেথ হলেই ছ মাস ভাইস প্রেসিডেন্টের ডেথ হলে কিংবা ইম্পিচ হয়ে গেলে কোনো টাইম লিমিট নেই এটা কিন্তু মনে রাখবে এবং গভর্নর যদি ডেথ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কোনো টাইম লিমিট কিন্তু এখানে মেনশন করা নেই যে ছ মাসের মধ্যে ডেথ হয়ে গেলে শুধুমাত্র চিফ জাস্টিস অফ দ্য হাইকোর্ট গভর্নরের ডিউটি পালন করবে যেহেতু স্টেটটা তো অ্যাটলিস্ট চালাতে হবে সেই জন্য তার মধ্যে এক কোনো একটা সময় গভর্নর নতুন অ্যাপয়েন্ট করে দেওয়া হবে কারণ গভর্নর অ্যাপয়েন্ট অত প্রবলেম না
শুধু এক্সিকিউটিভে একটাই চেঞ্জ আছে যেটা আমি লাস্টে বলবো যে এগারো নম্বর পয়েন্টে একটু চেঞ্জ আছে দেখো তো সেম কপি টু কপি পেস্ট করে দুটো চ্যাপ্টার যদি খুলে দেখো তাহলে একই লেখা শুধু প্রেসিডেন্টের জায়গায় নামটা গভর্নর হয়ে যাচ্ছে অল এক্সিকিউটিভ অ্যাকশন গভর্নর গভর্নরের নামে করা হয় যা এক্সিকিউটিভ অ্যাকশন করা হয় সই গভর্নর করে গভর্নরের নামে করা হয় এবং এটা নিয়ে একটা কথা মনে হলো কিছুদিন আগে ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়েছে যাই না অনেকে হয়তো জানো অনেকে খবরে শুনেছ যে কেএমসি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সরকার যে একটা ডিসিশান নিয়েছে যে নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ড গঠিত হবে চোদ্দো সদস্যের আন্ডার মেয়র আন্ডার ফিরাদ হাকিম যে মেয়র আছেন তো যে বোর্ডটা গঠিত হবে যে নতুন বোর্ডটা এস্টাবলিশ হবে ফোর্টিন মেম্বার্সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ড তো সেটা কিন্তু গভর্নরের যে অর্ডারটা পাস হয়েছে সেটা কিন্তু বাই দ্য নেম অফ গভর্নর মানে যেহেতু অল এক্সিকিউটিভ অ্যাকশান গভর্নরের নাম দিয়ে নিতে হবে তো বাই দ্য নেম অফ গভর্নর অর্ডারটা পাস হয়েছে কিন্তু কথা হচ্ছে গভর্নর পরে টুইট করেছিল যে গভর্নরকে জানানো হয়নি গভর্নরকে না জানিয়ে গভর্নরের নাম নিয়ে এক্সিকিউটিভ এরম অর্ডার পাস করা হয়েছে সেই জন্য গভর্নর কিন্তু টুইটও করেছিল এবং এটা কিন্তু আর্টিকেল ওয়ান সেভেন যেটা পরে দেখব আছে ওয়াস আর্টিকেল ওয়ান সিক্সটি সেভেন সেটা অলমোস্ট ভায়োলেট করা হলো যদিও জানি তারপর কি হলো কারণ যত এক্সিকিউটিভ অ্যাকশান আছে নেবে গভর্নর কিন্তু এরকম নয় যে গভর্নরকে না জানি কারণ আরে কারোর নাম ইউজ করছি তাকে না জানি যদি নাম ইউজ করি স্বাভাবিকভাবে তা তো খারাপ লাগবে তো সেই জন্য গভর্নরের নাম যদি ইউজ করা হয় তাহলে গভর্নরকে জানানোটা অবশ্যই জরুরি তো এটা নিয়ে একটা কিছুদিন আগে ঝামেলা হয়েছিল বলে মনে বললো আচ্ছা দু নম্বর দেখো উই ক্যান মেক রুল স্পেসিফাইং দ্য ম্যানার ইন উইচ অর্ডার অ্যান্ড আদার ইনস্ট্রুমেন্ট মেড অ্যান্ড এক্সিকিউটেড ইন ইজ নেম শ্যাল বি অথেন্টিকেটেড হি ক্যান মেক রুলস ফর মোর কনভিনিয়েন্ট ট্রান্সাকশন অফ বিজনেস অফ স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট চিফ মিনিস্টার আদার মিনিস্টার দে হোল্ড অফিস ডিউরিং হিজ প্লেজার এখানে আর একটা নতুন পয়েন্ট দেখো দেয়ার শুড বি এ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার এটা কিন্তু প্রেসিডেন্টের ছিল না বা ডেটে গভর্নরে আছে তো স্বাভাবিকভাবে যদি এরকম স্টেটমেন্ট ওয়াইজ কোয়েশ্চেন দিতে পারে প্রেসিডেন্ট এবং গভর্নরের মধ্যে ছোট ছোটো মাইনার ডিফারেন্স আছে সেগুলো স্টেটমেন্ট দিয়ে দিলো এবং এখান থেকে তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে তো সেই জন্য এগুলো যে ডিফারেন্সটা আছে সে সেটা কিন্তু মনে রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট দেয়ার শুড বি এ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ইন দ্য স্টেট অফ ছত্তিশগড় ঝাড়খণ্ড মধ্যপ্রদেশ অ্যান্ড উড়িষ্যা অ্যাপয়েন্টেড বাই হিম ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার কোথায় কোথায় ছত্তিশগঞ্জ ঝাড়খণ্ড মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা দ্য স্টেট অফ বিহার ওয়াজ এক্সক্লুডেড ফ্রম দিস প্রভিশন আচ্ছা বিহারকে এক্সক্লুড করা হয়েছে কোথায় দেখো এটা কিন্তু কোয়েশ্চেন আছে নাইনটি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট টু মনে রাখবে যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এতে অ্যাপয়েন্ট করতে বলছে উনি মিনিস্টার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ছত্তিশগড় ঝাড়খণ্ড মধ্যপ্রদেশ আর উড়িষ্যা আগে বিহারও ছিল কিন্তু বিহারকে নাইনটি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট টু করে বিহারকে লিস্ট থেকে বাদ দিতে হয়েছে অ্যাপয়েন্ট দ্য অ্যাডভোকেট জেনারেল অফ দ্য স্টেট সিমিলারলি গভর্নর প্লেজার এর ওপর ডিপেন্ড করে অ্যাডভোকেট জেনারেল অ্যাপয়েন্ট দ্য স্টেট ইলেকশন কমিশন স্টেট ইলেকশন কমিশন কাদের ভোট থাকে পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটি লোকাল অথরিটিদের বাকিগুলো হচ্ছে নর্মাল ইলেকশন কমিশন যেটা আমরা এবার জানি হাওয়েভার স্টেট ইলেকশন কমিশনার ক্যান বি রিমুভড অনলি ইন দ্য লাইক অ্যান্ড ম্যানার সেম অ্যাস দ্য জাজ অফ দ্য হাইকোর্ট হি অ্যাপয়েন্ট দ্য চেয়ারম্যান দ্য মেম্বার অফ দ্য স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন দে ক্যান বি রিমুভড অনলি বাই দ্য প্রেসিডেন্ট এটা মনে রাখো এটা আমরা পড়বো যদি তখন স্টেট বিএসসি পড়বো যে স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন অ্যাপয়েন্ট করে হয়তো গভর্নর কিন্তু রিমুভ কেরা করতে পারবে রিমুভ করতে পারবে কিন্তু প্রেসিডেন্ট রিমুভ কিন্তু গভর্নর করতে পারবে না এই ছোটো ছোটো ডিফারেন্সগুলো মনে রাখো পরে আরও ডিটেলস আছে চ্যাপ্টার আছে আলাদা স্টেট পিএসসি আচ্ছা হি ক্যান সি ক্যান ইনফরমেশন রিলেটিং টু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড প্রোপোজাল ফর লেজিসলেশন ফ্রম দ্য চিফ মিনিস্টার হি ক্যান রিকোয়ার দ্য চিফ মিনিস্টার সাবমিট ফর দ্য কনসিডারেশন অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিস্টার এনি ম্যাটার অন হুইচ এ ডিসিশন হ্যাজ বিন টেকেন বাই এ মিনিস্টার বাট নট কনসিডার উইথ দ্য কাউন্সিল সেম লাইন এগুলো সব আমরা দেখেছি প্রেসিডেন্টের এক্সিকিউটিভ পাওয়ার এগুলি লেখা আছে হি ক্যান শুধু ওখানে স্টেটের বদলে ইউনিয়ন আর গভর্নরের বদলে প্রেসিডেন্ট এইটুকু আলাদা আচ্ছা হি ক্যান রেকমেন্ড দ্য ইম্পোজিশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন এমার্জেন্সি ইন আ স্টেট টু দ্য প্রেসিডেন্ট ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ প্রেসিডেন্ট রুল ইন দ্য স্টেট দ্য গভর্নর এনজয় দ্য এক্সটেনসিভ এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অ্যাজ অ্যান এজেন্ট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট আর এগারো নম্বর এবং লাস্ট পয়েন্ট দেখো কী আছে
বাকি যে পাওয়ারগুলো আছে নেক্সট দিন করে গমনা চ্যাপ্টার শেষ করেই দেব তো যদি কিছু বলার থাকে কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে নিচে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারো ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো ভিডিওটা এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এবং তোমরা এই ভিডিওগুলো আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলও পেয়ে যাবে তার জন্য টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে সেটা ক্লিক করে টেলিগ্রাম চ্যানেলেও জয়েন করতে পারো তো আজকে ভিডিও এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড গড ব্লেস এভরি